ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ പേര് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും അപ്പോ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് രസകരമായ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കള്ളം വന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയാ കള്ളം നമ്മളെ കാണില്ലേ അതെങ്ങനെ കറണ്ട് പോയിരിക്കല്ലേ കൊണ്ടുപോയി അകത്ത് വെക്കണോ കാതറിട്ട കഴുത വേറെ റേഷൻ തീർക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു മെഷി അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ നല്ല രസകരമായ വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രസകരമായ വീഡിയോയില് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ജഗതി ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് കാല് വലിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ കാല് വലിക്കാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടത് അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള ഒട്ടനേകം സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്യുന്നവരാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അയൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈ ഇസ്തിരി പെട്ടിയിൽ കൊള്ളും അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ വിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം പെട്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റെസ്പോൺസസ് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും അതാണ് ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന വിഷയം അപ്പൊ എങ്ങനെ ബോഡി പ്രതികരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നില് ഒരു വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയില് പലതരം സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ അനവധി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നെർവ് സിസ്റ്റം അഥവാ നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ ചുറ്റുപാടുകളോടും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കോമ്പണൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നാഡീ വ്യവസ്ഥയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒട്ടനവധി ന്യൂറോൺസും സ്പൈനൽ കോഡും ബ്രെയിനും അതായത് സുഷുമ്ന നാഡിയും തലച്ചോറും ഈ മൂന്നും അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ ഇതിൽ ഈ ഒട്ടനവധി ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ന്യൂറോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മുഴുവനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടനയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് അതിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂറോൺ ഇരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂറോണിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ആ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ബോഡി അതായത് നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റകൻ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഭാഗം അതിനാണ് നമ്മൾ സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയുക ആ സെൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസും ഉണ്ട് ആ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓരോ ആ കോർണർ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടിപ്പ് പോർഷൻ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈൻ സ്ട്രാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് നമുക്ക് ആവേഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ ഒരു ഫൈൻ സ്ട്രാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞു സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്യൂബുലർ പോർഷൻ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ട്യൂബുലർ പോർഷൻ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ ഈ ആക്സോൺ അതിന് മാ
അപ്പൊ ഓരോ മൈലിൻ ഷീറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു നോഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വന്ന് 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 ഓരോ നോഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ രണ്ട് ആ മൈലിൻ ഷീറ്റുകൾ ഒന്ന് കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നോഡിനെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഓഫ് റാൻവിയർ എന്ന് പറയും ഈ നോട്ട്സ് ഓഫ് റാൻവിയറിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇമ്പൾസിന് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോ ഇതാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷ്വാൻസെല്ലോ കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം സെൽസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം വരും ഈ ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മൈലിൻ ഷീത്ത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് പറയാം ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിലും ബ്രെയിനിലും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തെ ന്യൂറോൺസിന്റെയും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷ്വാൻസെല്ലോണ്ടാണ് അപ്പോ ഇതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ഒരു വൺവേഡ് ചോദ്യം പോലെ ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് സ്പൈനിലും ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും ബ്രെയിനിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരും അപ്പോ ഭൂരിഭാഗം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നമുക്ക് ആകെ കൂടി അറിയുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷ്വാൻസെല്ലോ കൊണ്ടാണെന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് മറക്കരുത് സ്പൈനിലും ബ്രെയിനിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്തിനാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ചിന്തിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ എക്സോണിന് പുറമെയുള്ള ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എക്സോണിന് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രെസ് അഥവാ ബാക്കി ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് അതിന് ചുറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ആക്സോണിന് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആവേഗങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിനും ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും ആക്സോണിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ ഇമ്പൾസസിന്റെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് മൂന്നുമാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി മൈലിൻ ഷീത്തിന് ചെറിയൊരു പിക്യുലാരിറ്റി ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഭയങ്കര ഷൈനി വൈറ്റ് കളറാണ് അതായത് ഭയങ്കര തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പിക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കൂടലും ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസ് വളരെയധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലെ സെൽസിന് മുഴുവൻ ഒരു ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെളുത്ത നിറമില്ലാത്ത ആ ഒരു സെൽസിനെ നമ്മൾ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ബ്രെയിനിലെയും സുഷുമ്ന നാടിയിലെയും സെൽസിന് ഒരു ഷൈനി വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈലിൻ ഷീത്തുള്ള സെൽസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസിന് ന്യൂ നെറു സെൽസിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ അതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും വിളിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാല് വലിക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ ആ സയൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ടു തരം ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നു അതായത് അതാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസും അഥവാ സംവേദ നാടികളും പ്രേരക നാടികളും ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു മെഴുതിരി കത്തി നിൽക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈ അതിനോട് ആ മെഴുതിരി എടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റിഫ്ലക്സേഷനാണ് നമ്മൾ സെർബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു തരം റിഫ്ലക്സിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സും സെർബ്രൽ റിഫ്ലക്സും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തുടർന്നും വീഡിയോ ലഭിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസിഡൻസി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്